스케치면을 작성하기 위해 뷰큐브의 탑으로 시점을 전환합니다. 다음은 메뉴 스케치에서 폴리라인 툴을 선택합니다. 화면 빈 곳을 클릭하여 그리기 준비한 후 시작점을 클릭해서 그리기 시작합니다. 초록 버튼 엑시트 모드를 클릭하여 완료합니다. 이어서 메뉴 스케치에서 스플라인 툴을 선택한 후 먼저 그린 직선을 클릭하여 스케치 편집 모드로 전환한 후 직선의 끝 지점을 클릭하여 곡선을 그리기 시작합니다. 엑시트 모드 초록 버튼을 클릭하여 완료합니다. 다음은 메뉴 컨스트럭트에서 리벌브 툴을 선택한 후 프로파일은 스케치면을 클릭하고 엑시스 탭을 클릭한 후 세로선을 클릭합니다. 입력한 앵글에 360을 입력하여 회전 솔리드를 작성합니다. 화면 빈 곳을 클릭하여 완료합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 드래그하여 병 솔리드의 윗면이 보이게 한후 마디파이 메뉴에서 쉘터를 선택하고 병 솔리드의 윗면을 클릭한 후 하단 티크니스 인사이드 입력칸에 3을 입력합니다. 화면 빈 곳을 클릭하여 완료 다음은 메뉴 마디파이에서 필레트를 선택한 후 병의 입구 모서리를 하나씩 클릭합니다. 하단 입력한 필렛 레디우스에 1을 입력합니다. 화면 빈 곳을 클릭하여 완료합니다. 다음은 색상 질감을 적용하기 위해서 매트리얼 툴을 선택하고 먼저 병 솔리드를 클릭한 후 색창에서 어플라이 오버레이를 체크한 후 색상을 선택합니다. 명도를 선택합니다. 질감은 클리어 그래스를 선택하겠습니다. 화면 빈 곳을 클릭하여 완료 마무리 작업으로 매트리얼스 온리를 선택하고 하이드 스케치스를 선택합니다. 마지막으로 투영법은 퍼스펙티브를 선택합니다.